，这是一架 F 1 6这也是一架 F 1 6同样，这还是一架 F 1 6有没有发现什么区别呢？第三架 F 1 6的机头上竟然长出了一个萌萌的大眼睛，这个眼睛是干什么用的？它因何而出现，又为何消失？今天大兵来和兄弟们一同聊聊。视频开始呢，大兵先解释一下开头出现的三张图。第一张呢是刚刚服役的 F 1 6 C 地形。出厂批次呢为五零五二，而第二张图片呢依旧还是 F 十六 C D， 但是批次变了，为七零七二 F 十六 V 就是该批次的。最后一张长着大眼睛的 F 十六型号为 F 十六 E F， 生产批次为六零。由于是阿联酋特供，因此该版本的 F 十六也被称为沙漠损。所以，我们能够得出结论呢，在 F 1 6的第五十批到六十批这段时间里，出现了某些事情，让洛克希德马丁公司在 F 1 6机头的位置加装了这颗大眼睛。事实上 ，F 1 6的 Block 6 0升级是一场历时八年、耗费资金超过三十亿美元的庞大计划，改进的位置非常之多。但我们先来聊聊这颗大眼睛。这颗眼睛呢，其实是来自德州仪器的。Falcon I 内部红外瞄准系统，这里大兵呢就将其翻译为“猎鹰之眼”。该系统呢旨在帮助飞行员在夜间进行战斗。整套系统包含三部分，第一部分呢是飞行员携带的可视化头盔，这可能也是第一代应用中军事领域的 AR 设备。该头盔呢是通过投影的方式，将红外摄像头拍摄的影像投射到飞行员头盔中的特殊镜片上。第二部分呢是头盔顶部的磁性传感器，它可以感知头盔所处的角度以及方向，并将这些信息整合到机舱上方的处理器中。第三部分就是我们开头所说的 F 十六的大眼睛了，这其实是一台巨大的热成像红外夜视仪，并且能够进行最大五点六倍的变焦放大。该摄像头的结构非常类似于昆虫的复眼。由二十二个三十度的小摄像头组成，计算机会将这些小图像拼合成一幅完整的全方位视图，并通过可视化头盔呈现在驾驶员的眼中。当驾驶员在驾驶舱内转动脖子，将头扭向左边或者右边时，头盔上的磁性传感器就会感知这些运动信息，并将这些信息传输到处理器，而处理器呢负责精细的控制机头红外眼球的转动。让它的视角始终和飞行员相同，可以这么说，这颗眼球就是 F 十六沙漠隼的第三只眼，它赋予了驾驶员在夜间的灵活视野，能够清晰地分辨天空、地面、树木以及房屋，这让它在夜间的作战能力大大加强了。其实呢，在 F 十六沙漠隼之前，美军也有类似的设备，不过呢，那需要搭配一个吊舱，而且视角是固定的。基本只能看一个方向，比如说装备在 F 1 5 E 上的 l a n t e r y 红外吊舱，而这套猎鹰之眼系统相比呢，这类红外吊舱不仅操作困难，而且体积和重量较大。更重要的是，这些吊舱在一定程度上改变了战机的气动外形，对战机的空中机动能力产生了一定影响。当然 ，F 1 6沙漠隼同样也有吊舱，但它的体积十分的迷你。这是来自诺斯罗普格鲁曼的 ANAAQ。三二激光瞄准吊舱。如果说猎鹰之眼系统是为了让飞行员看得更清楚，那么这枚吊舱就是需要让导弹同样拥有清晰的视野。ANAAQ 三二激光瞄准吊舱在拥有红外识别能力的同时，还集成了敌我识别、目标分类以及激光制导和自动跟踪功能。两套系统相辅相成，让 F 十六的战场信息感知能力达到了一个前所未有的高度。现在我们终于明白了 F 十六的大眼是个啥了。当然，仅靠这些东西是花不了三十亿美金的研发资金的。接下来，大兵呢和兄弟们聊聊，除了观测设备 ，F 十六 Block 六零还改进了哪些东西 ？F 十六 Block 六零的研发时间大概是在一九八零年左右。旧版的 F 十六 Block 六零采用三角翼设计。原本的目的呢是替代美空军的 A 十油猪，承担主要近地支援任务，但碍于设计原因，该计划被取消了。后来在二零零零年，洛克希德马丁公司爆出，他们已经和中东土豪阿联酋在一九九八年三月签订了一份价值六十四亿美元的合同，合同要求洛马公司向阿联酋交付八十架最先进的 F 十六 EF 战机，生产批次为 Block 六零，也就是沙漠隼。
。同时，在这份新闻稿中呢，洛马公司还声称，新的 F 1 6性能要优于台风和阵风战机。F 1 6沙漠隼可以挂载两个保型油箱，这种油箱在增大战机航程的同时，最大限度地减少了对战机气动外形的改变。在拥有保型油箱同时呢，沙漠隼还能够挂载机翼油箱，这使其航程进一步增加。在发动机方面，沙漠隼也与众不同，其采用的普惠 F 1 1 0 GE 1 3 2发动机是 F 1 1 0 GE 1 2 9的改进型，后者呢为大多数 F 1 6 CD 的发动机。沙漠隼的发动机能够提供一万四千多公斤的推力，相比于 Block 五零，沙漠隼发动机动力是增加了百分之二十，航程增加了百分之四十。而沙漠隼最重要的改变呢，是在它的航电系统上。沙漠隼是个首个装备 AN APG 八零 AESA 雷达的战机。设计公司诺斯罗普格鲁曼声称，这种雷达呢是革命性的，在保持功率更大、探测距离增加一倍的同时 ，ANAPG 八零雷达新增了敏捷波束功能。有了解的兄弟们都知道啊，战机的火控雷达其实呢像是一个人用手电筒在黑暗中四处照射。现在大兵就是这个拿着手电筒的人。当我用手电筒照到敌人后呢，大脑就能得知对方的方向和距离，这就是大兵呢。能直接开枪射击，但问题是啊，如果我在黑暗中打着手电筒四处瞎晃，不等大兵发现目标，隐藏在黑暗处的敌人就会先发现大兵。而 A N A P G 八零给出的解决办法呢，就是把电磁波聚集成数，就像激光一样，减少其在空中的散射，在撞到目标后直线返回。但这样还有一个问题啊，我们还拿手电筒举例。大兵成功的用手电筒照射到了一个目标，但同时目标也能看到这道灯光，并以此知晓了大兵的位置。一枚反辐射导弹过来，大兵可能就要先凉凉了。这就是 ANAPG 八零敏捷波束的厉害之处，它通过发射多频次、不同频率的电波，将自己的雷达信号伪装成空气中的杂波，以此来做到雷达单方面透明的功能。优秀的航电性能也让沙漠隼被称为“四点五代机”，甚至当时有不少民众啊，以此来批评洛克希德·马丁公司和美国空军，声讨他们把最先进的 F 1 6送到了外国人手里。从客观事实上出发，沙漠隼或许确实是当时最先进的 F 1 6按理说，美军下一批次的 F 1 6应该会在沙漠隼的基础上进一步加强。然而，有些兄弟或许还记得，在 Block 六零之后的 Block 七零版本，也就是 F 1 6 V， 又将机头位置的大眼给拆除了。而从整体来看呢 ，F 1 6 V 整体是更贴近 Block 五零，而非最先进的沙漠隼。这背后到底隐藏着什么原因？下面大兵和兄弟们一起聊聊。作为一架1976年首飞的战机 ，F 1 6服役时间相当之长了。虽然洛马公司一直在通过不断的改进版本来为它续命，但美空军对此并不满意，他们迫切的需要一种新飞机来替换 F 1 6这种老将。有的兄弟或许猜到了，这架新飞机就是 F 3 5在2006年，第一架 F 3 5 A 就进行了首飞，而此时阿联酋的沙漠隼甚至还没有交付。当时呢，美军认为用不了多久，先进的五代机 F 三五就会将 F 十六这种老将直接退役了。而 F 三五的测试计划进展的并不顺利，一直拖到二零一五年，第一架 F 三五才正式交付空军。在这段时间里呢 ，F 十六只能继续加班了。但同时呢，美空军又不想在一款早晚要退役的战机上继续花大钱。要知道，当时阿联酋呢是花了六十亿才买了八十架沙漠隼，平均战机呢每架的价格是达到了七千五百万美元，这都快赶上如今的 F 三五了。很明显，阿联酋作为中东土豪，这点钱呢不过是洒洒水而已。所以，对于阿联酋来说，只需要用钱把飞机性能拉满就行了。至于性价比，只能说在土豪词典中查无此人了。但美国不一样啊，美国空军每年预算不少。但是 F 3 5项目实在是太烧钱了。更重要的是，在2009年，全球性的金融危机刚刚席卷过美国，财政紧缩让政府把五代机 F 2 2都删了，更别提造7500万美元一架的 F 1 6了。所以啊，我们能够看到，与2012年开始设计、2016年出厂的 F 1 6 V， 并没有和沙漠隼那样进行全方位的增强。其最大改变呢，是将雷达升级成了 ANAPG 8 3雷达
。据洛克希德马丁公司宣称，这款雷达可是好东西啊，对标的就是五代机雷达。该雷达探测距离达到三百七十公里，无需进行改装就能直接装在 F 十六上。同时，它还拥有类似于 F 三五的联合作战功能。虽然该雷达的功能强劲，但对于美空军来说，价格却反而便宜了。在2011年，由于全球金融风暴，美国的经济遭到了很大打击，财政紧缩直接导致了 F-22 的停产。既然 F-22 难产了，那么那些还没有组装完成的雷达以及其他零件怎么办 ？F-35 用不上，总不能扔了吧？正当落马高层愁眉苦脸之际呢，目光突然扫到了设计师桌子上的 F 1 6 V 设计图，瞬间灵光乍现，一拍大腿，决定就是它了。于是落马呢，将这些 F 2 2的遗产，经过一些改造，又安装在了 F 1 6 V 上。所以呢，我们能够看到，除了雷达之外 ，F 1 6 V 相比于 Block 5 0只在显示器、弹射座椅和软件系统等比较容易修改的方面做出了改进。在动力系统方面，保持了上个世纪的原汁原味有兄弟会问呢、啊，没有大眼睛 ，F 1 6 V 还有夜视功能吗？要知道，沙漠隼的红外瞄准吊舱是将之前需要一个大吊舱才能实现的功能浓缩到了小小的整流罩里面。且不说可靠性问题，光是对机体内部的改造就要花费不小的功夫。所以，落马公司直接采用了有四十年历史的老方子——机腹吊舱。F 1 6 V 使用的是来自洛马公司的狙击手吊舱，该吊舱集成了光电和红外成像瞄准系统，能够与最新的精确制导武器完美兼容。目前 F 1 6 V 仅限于出口。对于这件事呢，兄弟们还有什么看法？欢迎发表在评论区和大兵讨论。本期视频到此结束，我是大兵，我们下期再见。